கழிக்கிறோம் இயக்குனர் சுப்பிரமணிய சுதா அவர்களை நேரில் கழிக்கிறோம் அறிவு பாடல் ஆசிரியர் அவர்களை நேரில் கழிக்கிறோம் ஒளிப்பதிவாளர் விஷ்ணு அவர்களை நேரில் கழிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இது ரெண்டாவது படம் ஐ தேங்க் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் தானு சார் தானு சார் கிட்டே நான் கபாலி வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் இன்றைக்கி நான் பண்ணுற படத்தை தானு சார் ரிலீஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தேங்க் யூ தானு சார் அப்புறம் வெற்றி சார் வெற்றி சாருக்கு முன்னாடி நம்ம ஒர்க் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப ட்ரீமாக இருந்தது இன்றைக்கி அது அச்சீவ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ மிஸ்கின் சார் அப்புறம் இந்த படம் வந்து எனக்கு கிடச்சது வந்து என் ஃப்ரெண்டு வேணும் ஒன்று அப்படின்ற மூலிமா அவர் தான் அந்த டேரக்டர் மதிமாறன் போய் பாரு அப்படின்னாரு எனக்கு இந்த இது படம் இல்லை பயங்கர ஒரு லேர்னிங் ப்ராக்ரஸ் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நான் இன்னமும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தான் நினைக்கிறேன் என் ஒர்க்கு பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் படம் பார்த்து சொல்லுங்க ஐ தேங்க் டேரக்டர் மதிமாறம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொடியூசர் குணா மற்றும் சபரீஷ் அப்புறம் மொத்த டீம் என்னோடய டீம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ நன்றி இந்த படத்தின் ஒளி ஆக்சுவலி வேறு யாரோ பற்றி பேசினாங்க கேளுங்க யாரை பற்றி பேசிட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கும் வெற்றிக்கும் சுப்பிரமணிய சிவாக்கும் தான் யாருக்கு பெரிய தாடின்னு ஒரு பெரிய காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அதில் வெற்றி கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய தாடி வச்சுருக்காரு தேங்க்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் தேங்க்ஸ் மிஷ்கின் சார் தேங்க்ஸ் கல்யாண் சார் வெற்றியை நான் சார்னு கூப்பிட மாட்டேன் ஏன் அவர் ஹீஸ் லைக் மை ஃபேமிலி வி ஆல் ஸ்டார்டட் அவர் கெரியர்ஸ் டுகெதர் தேங்க்ஸ் வெற்றி தேங்க்ஸ் வெற்றினா தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மதி என்ன சொல்கிறது ஆடுகளம் அவருடைய ஒர்க் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து மதி வந்து அவருடைய ப்ரொஃபைல் வந்து சப்மிட் பண்ணார் நாங்கள் ஸ்டுடியோவில் சேர்ந்து தான் பார்த்தோம் ஸோ அப் அப்போ தான் அவருடைய ஜேர்னியும் பிகின் ஆச்சு ஐ டென்ட் நோ நான் வந்து மதி கூட வேலை செய்ய போகிறேன் இவர் வெற்றி டஸ்டண்டாக இருப்பார் அப்படிலாம் தெரியாது ஜஸ்ட் ஹேப்பன்ட் இன் மை ஸ்டுடியோ ஸோ ஐம் ஐம் ரியலி ரியலி ஹாப்பி நிறைய டெபியூட்டன்ஸ் வந்து என் கூட வந்து ஒரு ஒரு லக்கியான ஒரு காம்பினேஷனாகவோ இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான காம்பினேஷன்ஸாக அமைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி மதி இதுவும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு காலேஜில் சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி போட்டு படம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு டெபியூட்டன்ஸ் மாதிரி எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணி சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு முதல் நன்றி வந்து தனு சாருக்கு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம என்ன வேணால் படம் பண்ணலாம் அதை அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அவங்க பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து கண் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் தெரிய ஒர்க் பண்ணேன் அசுரன் ஒர்க் பண்ணேன் ரெண்டு படமே ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து கொடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து அவர் எடுத்த அடுத்த வாரமே வந்து இந்த படம் வந்து ஏன்னா ரொம்ப ஒரு பட்ஜெட்டில் ப்ராப்பராக அவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் பாலமேந்திர சார் கிட்டையும் அவருடைய அஸ்டன்ஸ் இப்போ வெற்றி அவருடைய அஸ்டன்ஸும் என்னென்னா ஒரு வணிக ரீதியாகவும் ஒரு படத்தை வந்து எப்படி ஒரு சிக்கனமாக பண்ணணும் ஒரு எப்படி ஒரு இத்தனை டேஸ்க்குள்ளே இப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாடியூலாக இந்த ஃபிலிம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அவங்க அஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து தனு சார் வந்ததுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி இது வந்து ஒரு வணிக ரீதியாக ஒரு வெற்றிக்குள்ளே போயிடுச்சு அதாவது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபிலிமாகவும் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு புது யங்ஸ்டர் டிரெக்டர் ஆஸ் கம் ஹேஸ் அரைவ்ட் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து சுப்பிரமணியம் சார் சொன்ன சிவா சார் சொன்னாங்க நான் வந்து படம் பார்த்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக படம் பார்க்கும்போது நான் என்னுடைய நான் அதில் நடித்தேன் அதெல்லாம் நெக்மே விலகி தான் பார்ப்பேன் ஐ எம் ஸோ யூஸ் டு இட் ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது அந்த படத்தில் வந்து விலகிடுவேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த காப்பி பார்க்கும்போது அதில் என்னெல்லாம் குறைகள் இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து எனக்கு வந்து அப்படி தான் பழக்கம் ஸோ வெற்றி இப்போ நார்மலாக தான் ஷூட் பண்ணாலும் அவரோட ஸ்கெடியூல் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவுமே ஹில் பிச் டு அஸ் ஒரு அது ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது அதில் என்ன 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 ஒர்க் ஆகுது என்ன ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற ஏரியாவுக்குள்ளே தான் போவேன் ஐ ஃபர்காட் ஆல் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் ஆஸ் அ கம்போசர் ஆல்சோ வென் ஐ அப்ரோச் அ ஃபிலிம் வந்து என்ன குறைகள் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு 
ஒரு ஒரு ஒரு ஒரு யங்கா நான் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபில்மாக ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் எனிவேஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் நாங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்கணும் தேங்க்யூ ஹாய் எவ்ரிபடி ஸோ லுக் இன் டு மை ஐஸ் லுக் இன் டு மை ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிவி சார் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் இஸ் மை டெபியூ அண்ட் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு தி என்டயர் டீம் ஆஃப் செல்ஃபி ஆல்சோ திஸ் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட் ஃபார் மீ டு பி ஷேரிங் தி ஸ்டேட் வித் சச் ஸ்டார் வேர்ட்ஸ் ஹியர் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் விஷிங் செல்ஃபி பிளாக் வஸ்டர் சக்ஸஸ் தேங்க் யூ செல்ஃபி திரைப்பட வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கும் கலை ஆளுமைகள் இந்த மேடையில் உட்காரது வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஏன்னா இந்த திரைப்படம் மட்டுமல்ல இந்த மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களும் அவங்களுடைய அன்போடும் அவர்களுடைய உதவியோடும் நான் நிறைய பணிகளையும் பாடல்களையும் செய்திருக்கிறேன் இந்த செல்ஃபி திரைப்படம் வந்து நான் இது வரைக்கும் படங்களில் பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் அதிகமான பாடல்கள் எழுதின படம் செல்ஃபியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆறு பாடல்கள் இந்த படத்தில் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மொத்த பாடல்களையும் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம் ஆனால் ஒரு பாட்டு எழுதி டைரக்டர் சட்டை காட்டும்போது அவர் இன்னும் இன்னொரு ஒரு பாட்டை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு டீசருக்காக ஒரு பாட்டு பண்ணோம் ஏடா கூடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு பண்ணோம் அது ஒரு பயங்கர ராக் நம்பராக இருந்துச்சு அந்த பாட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அதன் பிறகு இன்னொரு ஒரு பாட்டு பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு புது புது ஜேனர்ஸ் வந்து இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக என்னால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லலாம் மிக முக்கியமாக வந்து இந்த மேடையிலேருந்து ஜி வி பிரகாஷ் சார் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் ஏன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டாக நான் முதல் முதல்ல வெளியிட்ட கல்லமோனி பாடல் கூட சார் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணார் அது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு திரைப்படத்துலையும் என்னை பயன்படுத்தும் போது அவர் என்னோடு நிறைய உரையாடுவார் அவர் அவர் குறிப்பாக காலேஜ் டைம்ஸ்லேருந்து நான் வந்து ஜி வி சாரோட பாடல்களை கேட்டிருக்கேன் என்னோடய காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் கூட நான் முதல் முறையாக மேடை ஏறி பாடின பாட்டு வந்து ஜி வி சார் வெற்றிமாறன் சார் கூட்டங்களில் வந்து ஆடுகளம் திரைப்படத்தில் வந்து ஒத்த சொல்லாலை அப்படிங்கிற பாட்டு தான் அந்த பாட்டோட ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்தை தான் நான் வந்து என்னோடய காலேஜ் மேடையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏறி பாடினேன் அப்படி ஒரு நபராக இருந்து அவரோட இசையை ரசித்து இன்னைக்கு அவரோட பணியாற்றுகிற போது இது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி தருது அதே மாதிரி அவரோட ஒவ்வொரு பாட்டு உட்காரும் போதும் அவர் ஒரு பாட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து நான் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிப்பேன் எனக்கு நிறைய இன்னைக்கு கூட நாங்கள் ஒரு பாட்டுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ ஜி வி சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது போல் வெற்றிமாறன் சார் அவரை வந்து நான் ஒரே ஒரு சைம் சந்தித்து வட சென்னை திரைப்படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணேன் அவரோட பணியாற்றிய மதிமாறன் சார் வந்து இந்த படத்தை பண்ணுறாருன்னும் போது அந்த கிராஃப்ட் எப்படி இருக்க போதுங்கிற பிரமிப்பு வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி வந்துடுச்சு ஏன்னா மதிமாறன் சார் வந்து ரொம்ப கூல் அவர் வந்து டேரக்டர் டேரக்டருங்கிற டோன்லேயே அவர் எங்கிட்ட இது வரைக்கும் பேசினது இல்லை என்ன அறிவு வரட்டுங்களா முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவர் நகர்த்திக்கிட்டு வந்தார் இந்த ஆல்பமை இந்த ஆல்பமில் எத்தனை பாட்டு வேணும் எந்தெந்த பாட்டு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மதிமாறன் சார் வந்து ஆல்ரெடி மைண்டில் வச்சுட்டாரு அதை கிராக் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரது தான் என்னுடைய வேலையாக இருந்துச்சு இன்னொன்று இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாலு பாட்டு பாடுறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடச்சிது அவரோட சேர்ந்து பயணிக்கும் போது இது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்னே சொல்லுவேன் இந்த இந்த அப்படி தான் இந்த ஆல்பம் நான் பார்க்குறேன் எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஜேர்னர்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் ஜெய்ஸ்ரீ அக்கா இயக்குனர் அவர்களுடைய துணைவியார் அவங்களும் வந்து இந்த படத்தில் அறிமுகம் ஆகிறாங்க அவர்களோடவும் இந்த மேடையும் இந்த இந்த திரைப்படத்தில் பணியாற்றியது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி மானஸ்ரீ அவங்களோட முதல் பாடல் அவங்களுக்கும் வந்து இமைக்காரியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் குறிப்பாக லவ் சாங் எழுதுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அது வந்து எனக்கு வராது அந்த மாதிரி நான் யோசிச்சிருக்கேன் நிறைய டைம் ஏன்னா ரொம்ப இறுக்கமான சூழல்களே நம்ம பாட்டாக எழுதுகிறோம் மென்மையான உணர்வுகளை வந்து பேனாவில் வந்து அடிக்க முடியுமான்ற ஒரு பெரிய தயக்கம் இருந்துச்சு மதிமாறன் சார் தான் அந்த தயக்கத்தை எனக்கு உடைச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எனக்கு என்னோட கூட உட்காந்து ஒவ்வொரு வரி எழுதும்போதும் கூட இருந்தார் இந்த அனுபவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அவசியமானது இந்த மேடையில் இருக்கிற எல்லா கலை ஆளுமைகளுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன்
டேரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த பாட் இந்த படம் வந்து கல்வி நிலையங்களில் சுற்றி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டார் அவர் ஸோ அது தாண்டி நான் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கலாமனு தெரியல ஆனால் இந்த பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத நான் பேசலாம் ஆக்சுவலாக ஒரு சரணம் மட்டும் பாருங்க பேசு 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 எஜுகேஷன் காசு 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 புதுசாக வர தூக்கு 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 நீட்டா நாலு போடு ஓஞ்சி நாங்க சீட்டு நல்லா படிங்க தம்பி உனக்கு இருக்குது ஒரு நல்ல எதிர்காலம் நல்லா இரு தம்பி இந்த நாட்டுக்கு நீங்க தானே வருங்காலம் கார கார ஊர் கார உன்னத்தான் ஊருதா எனக்கு புட்டு போ போற வார வார ஊர் கார என்னத்தையங்க தடுப்பான் பாக்குற கார கார ஊர் கார உன்னத்தான் ஊருதா எனக்கு புட்டு போ போற வார வார ஊர் கார என்னத்தையங்க தடுப்பான் பாக்குற இந்த ஆல்பமுக்கே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜிவி சார்க்கும் மதிமானன் சார்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப இந்த அனுபவத்தை நான் போற்றி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஓகே சார் ஃபுல் பவராக எழுதுகிறேன்னு ஆனால் அந்த ப்ராசஸில் தான் தெரிஞ்சு அது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அப்ரோச் தர வேண்டியிருந்தது அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் உடன் நின்றதுக்கு ஜிவி பிரகாஷ் சார் அவர்களுக்கும் மதிமானன் சார் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி முதல்ல கவிதாவுக்கு ஒரு கிளாப் அடிப்போம் அழகாக பேசி பேசி நல்லா அழகாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டா என்னுடைய சகோதரி ரொம்ப அழகான ஒரு மாலை இது எல்லா மாலையும் அழகு தான் இது ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு மாலை என் நண்பன் வெற்றிமாறனுடைய உதவி இயக்குனர் இன்று வந்து எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்படும் ஒரு விழா இந்த விழா வெற்றி வந்து ஒரு மணி நேரம் பேச முடியாதுமா கொஞ்சம் டானு சார்லாம் கோச்சுக்கு போட வைக்கலாம் நான் முதல்ல வெற்றியை பற்றி தான் பேசணும் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும்போது வெற்றி வந்து ஜாயின் பண்ணான் அப்போ எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு வைரமாகத்தான் நான் வெற்றியை பார்த்தேன் ஏன்னா வெற்றி வந்தவொடனே குரசவா படத்தை பற்றி தான் பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய குரு படத்தை பற்றி பேசுவோம் பிரசானம் பற்றி பேசுவோம் நான் எப்பொழுது பேசினாலும் வெற்றி வந்து காசிப்பாக என்றைக்குமே ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பேசுனதே கிடையாது நான் எப்போயுமே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சொல்லுவேன் தயவு செய்து ஆஃபீஸை விட்டு கீழே இறங்கின உடனே ரெண்டு பேராக போகாதீங்க பிரிஞ்சு போயிடுங்க அப்படின்னு அதனால் நம்ம மனம் அப்படி நம்ம கீழே இறங்கின உடனே அந்த டேரக்டர் பற்றி மயிர் மாதிரி நடந்துக்கிட்டான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மனசு எப்பயுமே என்னவோன்னா நம்ம ஒரு கட்டுப்பாடுலேயே இருக்கணும் அதாவது ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு லைன் வந்து அது லிமிட்டேஷன் கிடையாது லிமிட்ஸ் அந்த நம்மளுக்கு ஒரு லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்போ எப்பயுமே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் சொல்லுவேன் ரெண்டு பேரும் பேசும்போது வெறும் குட்டு மட்டும் பேசுங்கடா அது வந்து குட்டு பேசும்போதெல்லாம் அவங்களை வளர்க்கும் பேட் பேசும்போதெல்லாம் அவங்களுக்கு கீழே கொண்டு போய் தள்ளிடும் அப்புறம் ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் போடுறது அந்த அந்த ஹீரோவுக்கு என்ன வே ரேட்டு கொடுக்குறது இந்த ஹீரோயின் வந்து இப்போ எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிலாம் பேசவே கூடாது ஒரு சினிமா மட்டும் தான் பேசணும் என் வெற்றி எப்பொழுதும் சினிமாவில் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் அதனால் தான் நீங்கள் சினிமாவில் இவ்வளோ பெரிய ஆளாக வெற்றி வந்திருக்கான் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எப்போ ஒரு 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 மாதம் ஒரு ரூபா நான் பேசிட்டே இருக்கும் அசிஸ்டன் டேரக்டர் சொன்ன உங்களுக்கு தெரியுமாடா நான் வெற்றி வந்து நான் கணித்தேன் என்னை எங்கள் வெற்றி கணித்தேன்னு சொல்லி நினைக்கலாம் ஆனால் வெற்றி தோக்கவே மாட்டான் வின் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவ்வளோ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இருபத்தொன்னு மணிடம் சினிமாவை பற்றி எந்த சிந்தனையும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் நானும் அப்படி சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு வெற்றி வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ட்ரவுன் டு எர்த்து பர்சன் அவன் மேலே எப்போயுமே பார்க்கும்போது ஒரு எர்த்லி இருப்பான் ஆக்சுவலாக எப்பயுமே ஒரு வேரோடு இருப்பான் ஸோ அதனால் வெற்றி எனக்கு கிடைச்சது வந்து வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய மிக மிக ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு அம்மா அப்பாவுக்கு அப்புறம் ஒரு நண்பன் கிடைச்சது மாதிரி நான் வெற்றியை சொல்கிறேன் ராமு அப்படி தான் அப்போ அது அம்மா அந்த வெற்றியினுடைய பட்டறையிலிருந்து வந்திருக்கான் அப்போ வரும்போது சொல்லலாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டான் நல்லாயிருக்கு இல்லை இன்னும் கூற சொல்லலை அப்படின்னா அதுதான் வெற்றி அதுக்கு ஒரு கிளாப் அடிங்க தன்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஒரு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணி போடுறான் மதிமாற கோச் கதரடி போடுறான் அதை சொல்கிறான் வந்து இல்லை இல்லை ராஜா கொஞ்சம் அதில் மிஸ்ல ராஜா அப்படி தான் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு பைத்தியம் மாதிரி தான் சினிமா பிடிச்சிக்கிச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அவன் அவன் வரிய வந்த மதிமாறா அப்புறம் மதிமாற பேசும்போதே ரொம்ப அழகாக பேசினான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பேசினான் வெற்றி தெரியுது அவன் பின்னால் வெற்றி பின்னால் இருக்கிறான் முன்னாலேயே வெற்றி தெரியுது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஷார்ட் பார்த்தனால அந்த படத்தில் நல்லா ஷார்ட்
வேற எங்கேயோ படத்தில் குத்திக்கிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஷார்ட் அந்த 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 ஸ்பீட் ஃப்ரேம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஐ ஷுட் ஐ ஷுட் கால் அண்ட் டெல்லிம் ஸோ அந்த படத்தினுடைய ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்தினுடைய டேரக்டருடைய அந்த கிராஃப்டை வந்து உங்கள் ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்துடலாம் அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தேன் இது ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமுக்கான ஒரு ட்ரெய்லர் தான் நேற்று நான் ஒரு நல்ல படம் பார்த்தேன் நேற்று வந்து ரஞ்சித்தினுடைய குதிரைவால் பார்த்தேன் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டான ஒரு ஃபிலிம் ரொம்ப உடனே ஒரு கருத்து சொல்ல முடியாத ஒரு படம் நல்ல படமாக கெட்ட படமானு சொல்ல முடியாது எனக்கு இன்டர்வல்க்கு அப்புறம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி வர்ற படங்கள் வந்து ஐ திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஃபிலிம்ஸாகவே இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறேன் இது ஒரு பத்து வருஷங்கள் நான் வெற்றி ஒரு காலத்தில் வந்து இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பீரியட் எங்கள் எங்கள் பீரியட் எங்கள் பீரியட்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் வந்து டிரான்சிஷன் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த இப்போ வர்ற ஜெனரேஷன் இப்போ வர்ற இந்த டேரக்டர்ஸ் வந்து பார்க்குற வியூ பாயிண்ட் இந்த சினிமாவை பார்க்குற பார்வை ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ வெல்கம் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் நிறையா பண்ணணும் அசன்ட் ஆக்டர் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சுவையாக பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் நான் அந்த ட்ரெய்லரில் ஒரே ஒரு ஷார்ட் தான் பார்த்தேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒரு காருக்குள்ளே அது வந்து சுப்பிரமணியஸ்வர் அப்படியே பெரிய நடிகை நடிகை ராஸ்கர் அவனுக்கு ஒரு கிளாப் அடிங்க எக்ஸ்ட்ரா திரும்பி அந்த ட்ரெய்லர் பாருங்கள் அந்த ஒரு ஷார்ட் தான் அந்த ஒரு அந்த அது அப்படி அப்படி பார்த்தா அதை வெட்டி அதை அந்த எடிட்டர் தான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி வெட்டி வெட்டியிருக்கேன் அது மதிமாறனுடைய செயலாக தான் இருக்கும் அந்த அந்த ஷார்ட்டை வெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரி பெர்ஃபார்மன்ஸு கொஞ்சம் மேடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் பரவாயில்ல ரொம்ப என் இதயத்துக்கு என்னமோ தெரியல எனக்கு வெ எட்டி மாதிரி நண்பர்கள் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு எப்பயுமே நான் தனியாக இருந்து யோசிக்கும் போது ரொம்ப யோசிச்சுட்டேன் என்னை சுற்றி நண்பர்களே இல்லை ரொம்ப ச கஷ்டம் சார் அப்படின்னு நினைங்க எனக்கு தெரியுது மைண்ட் வாய்ஸு வெற்றியோடு எப்பயுமே ஒரு நண்பர்கள் என்னுடைய நண்பன் ஜெகதீஷ் எப்பயுமே கூடவே இருக்கான் வெற்றியை பார்த்துக்கிட்டு வெற்றி தூங்கினா பிறகு தான் தூங்குற ஆளாக ஜெகதீஷ் அந்த காலத்தில் இருந்து இருக்கான் அவன் ஜெகதீஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய படம் வெற்றிக்கு வெற்றி ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட ஜெகதீஷ்ட சொல்லிக்கங்க அப்படின்றான் நல்லதாக இருந்தால் கூட ஜெகதீஷ்ட சொல்லிக்கிறேன்ப்பா ரெண்டையும் வாங்கிக்கிற ஒரு பெரிய சுமை தாங்கி மாதிரி ஜெகதீஷன் இருக்கான் அதே மாதிரி தான் வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி எப்பொழுதுமே வெற்றியை வெற்றி பின்னா ஆ ஜெகதீஷ் கை தட்டுங்க ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷ் கை ஜெகதீஷ் இப்போ வந்து புது வெற்றி என்ற ஜெகதீஷ் என்ன கட்டுங்க மாமா என்னை எப்படியோ ஒரு ஆக்டராக மாமா அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ஈஸி ஆக்டர் ஆக்டர் தான் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸோ அடுத்த படத்தில் ஏதாவது ஒரு அஞ்சு எரும மாடு ரேப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் கொடுத்துடலான் இருக்கேன் ஸோ ஸோ சுப்பிரமணிய சிவா இந்த மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் வந்து அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு சினிமா போன்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இயக்குனருக்கு வந்து இவ்வளவு நண்பர்கள் இவ்வளவு உயிரோட இருக்கிறதுனா அப்படின்னா வெற்றியுடைய ஒரு டீப்பர் குட்னஸ்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி என்னடா வெற்றியை பற்றி ரொம்ப பேசுகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க வெற்றி ஒன்றும் படலாம் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்து கூட தான் எனக்கு படம் பண்ண போகிறாரு தானு சார் ஏன் வெட்டி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் வர்ற சினிமாவில் வர்ற வர்ற யங் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னா நம் சினிமாவில் சினிமாவில் நேசித்து நேசித்து சினிமாவில் கரைந்து போக வேண்டும் அந்த மாதிரி தான் வெற்றி கரைஞ்சி போய்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கடுத்து நான் தானு சாரை பற்றி பேசணும் தானு சார்த்து ஒரு நான் படம் ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சு தானு சார் தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை நான் திருப்பி கொடுத்த உடனே ஒரு கதை சொல்ல சொன்னார் நான் நந்தலாலை சொன்னேன் தானு சாருக்கு பிடிக்கல பிடிக்காது நந்தலாலாம் எப்படி தானு சாருக்கு பிடிக்கும் ஒன்று தானே சார் தம்பி இது நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது கதை ஆனால் தம்பி இது நான் நினைக்கல தம்பி நீ வந்து ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ண மாதிரி ரொம்ப வேகத்தோடு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணி ஓடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரக்டருக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உலகத்தையே மாற்றணும்னு நினச்சிருவான் அடுத்து ஒரு படம் பண்ணுவோம் உலகத்தை மாற்றிடுவோம் அப்படின்னா உலகம் நல்லா மாறாது ஆக்சுவலி சினிமாவே கழுவி ஊற்றிடணும் அப்படின்னு பார்ப்பான் அவங்க சினிமாவை கழுவ ஊற்றவே முடியாது ஆக்சுவலி அதுதான் நம்மளை கழுவி ஊற்றும் அப்போ சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ரொம்ப அதாவது விஸ்டம் அதாவது சின்ன குழந்தைகள் தானே அப்போ அப்போ சொன்னார் தம்பி நல்லா இருக்குது கதை ஆனால் வேறு ஏதாவது பண்ணுப்பா நான் உனக்கு நிறையா தரேன் நான் உனக்கு உனக்கு வந்து ஏஆர் ரமன் கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னா சார் எனக்கு இளையராஜா போதும் சார் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வந்து உனக்கு வந்து ஐ
உலகத்தில் மூணு பேர் தாங்க என்னை பற்றி நல்லா பேசுகிறாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா கூட நல்லது பேசுனதில்லை நான் சொல்கிறேன் உடனே என்ன என்ன சார் இல்லைப்பா அவன் சொன்னால் சார் எனக்கு நீங்கள் படம் கொட்டிங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி ஆகிரும் எழுபது நாள் சொன்னால் வந்து நூற்றி இருபது நாள் பண்ணிடுவேன் சார் மிஷின் அப்படி கிடையாது ஒரு ரெண்டு நாள் ஜாஸ்தி ஆகும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அவன் காசே போட்டுருவான் சார் அப்படின்னா வெற்றிமான இருக்க கிளாஸ்ங்களா நண்பர்களே இப்போ எப்படின்னா இப்படியும் சினிமா எங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு படம் கிடச்சிச்சுன்னா உருப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு சார் அவனா போச்சு சார் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு முடிச்சிடுவான் ஒரே வார்த்தை சொன்ன போதும் ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட வந்து எப்படிப்பா அந்த பையன் அவனா ஆ பண்ணுங்க பண்ணுங்க அப்படிலாம் முடிஞ்சு போயிடும் இங்கே ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறேன் வெற்றி சொல்லிட்டு சொல்கிறது ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறான்ப்பா அப்படின்னு சரி இது முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து ராம் வந்திருக்கேன் யதார்த்தமாக ராம் வந்து உட்காந்து சார் எங்கள் அண்ணாவுக்கு பண்ணுங்க சார் இருக்கான் அவன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நீர்ப்புற வேடாரு சீன ராமசாமி அவர் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறது சபடி எப்படியாவது தம்பிக்கு பண்ணுங்க நான் யோசித்துக் கொள்கிறேன் என்ன அழகான ஒரு வாழ்க்கை என்ன அழகான மனிதர்கள் நம்ம சினிமாவில் தான் இருக்குமா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஆக்சுவலாக என்னமோ ஒரு ஆயிரம் வருடத்துக்கு முந்தி நல்லவங்களாக இருந்திருப்பாங்களா அந்த மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஐ எம் ஸோ மூட் ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் திஸ் பீப்புள் அப்புறம் தானு சார் தானு சார் தான் பேசியிருந்தேன் அப்புறம் தானு சார் கூப்பிட்டுறேன் வெற்றி ஒன்று திரும்பி எனக்கு சொன்னான் ஆக்சுவலாக தானு சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வெளியே நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ரொம்ப நேர்மையான அவர் அவர் என்ன சொன்னாரோ அது மட்டும் ஐ இல் ஸ்டிக் டு ஹிஸ் கன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண மாட்டார் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கேட்க மாட்டார் அதனால் வந்து அவர் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க மிஷ்கின் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கைட் பண்ணார் என் நண்பன் சொன்ன பிறகு நான் என்ன அப்போ நான் கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட வந்து சொன்னேன் சார் நீங்கள் என்ன தந்தையார் மாதிரி தான் சார் நீங்கள் நான் வந்து நீங்கள் சம்பளம் கம்பளம் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் நான் ஒர்க் பண்ணி தரேன் நிச்சயமாக நல்ல படம் பண்ணி தரேன் சொல்லி ஸோ என்னை ரொம்ப அரவணித்து தானே சார் வந்து இன்றைக்கி கூட நான் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து நான் ஏதோ ஷோன்னு நினச்சிட்டேன் அதனால் வந்து ஐயோ நேற்று ஒரு ஷோ பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு ஷோ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் நான் வந்து சார் கஷ்டம் சார் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார் என்ன வேணாம் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை கவிதா ஃபோன் பண்ணி ஷோ இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்க ஒரு பையனை அறிமுகப்படுத்த போகிறோம்னு வந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஐம் ஸோ தேங்க்ஸ் கவிதா தேங்க்யூ சார் அழகான ஒரு 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 நிகழ்ச்சியாக இதை பார்க்குறேன் ஜிவி பிரகாஷ் சீக்கிரமாக ஒர்க் பண்ணுங்க நான் அந்த பையனை விட என்ன பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் இவன் அழகாக சொன்னான் நல்ல படத்தை பார்த்தா காலில் விழுந்துருவான்னு சொல்லிட்டு வேறு என்னத்தங்க பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல படம் பார்த்தா மவனை காலில் தானே விழுகணும் அந்த எடுக்கிறவன் காலில் சாமி கிட்ட உண்டா என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுமே கிடைக்காது சார் ஒரு நல்ல படத்தை ஒரு எடுத்தான் அவன் தான் நாங்கள் சாமி இந்த ஒரு சூழலில் நான் வந்து ஒரு எப்படியாவது உஷாராக ஒரு படம் பண்ணி அதை வந்து படத்தை தப்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு படம் அட்வான்ஸ் வாங்கி எப்படியா பண்ணணும்னு நினைக்கிற டைமில் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கடைசி விவசாயி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது குதிரைவால் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது இந்த இயக்குநர்கள் காலில் விழுகாமல் வேறு என்ன பண்ண முடியும் அதீதமாக உணர்ச்சி வரையப்படுவேன்னு சொல்லி எனக்கு எப்பயுமே இருக்கு உணர்ச்சி வர என்ன மயிருக்கு தான் இருக்கு எதுக்கு இருக்கணும்ன்ற அப்படியே பாராங்கல்ல மாதிரி அப்படியே இருக்க முடியுமா என்ன புரிய என்னால் முடியாது ஆக்சுவலாக நீ காலையில் என்னை என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க மெசேஜ் பண்ண டே பார்த்துடா டே மேடைக்கு போகிறடா எதாவது பேசுகிற பண்ண டே தம்பி ஏன்டா அப்படி பயன்படுறீங்க நான் என்ன ஏதாவது இடக்க முடியாதா பேச போகிறேன் நினைமே நல் நிஜம் தானடா பேசுகிறேன் ஸோ நல்ல படங்களை பார்த்தால் நல்ல படங்களை செய்தால் மணிமாரா மதிமாரா நீ நல்ல படம் செஞ்சால் உன் காலில் உழுவண்டா இதை பார்க்கல ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் படம் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக இன்னும் ஒன்று டீப்பரான படங்கள் பண்ணணும் ஒரு துளிகளவு கூட ஆடியன்ஸ் அதாவது டேவிட் மேம்பட் சொல்கிறாரு ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஆடியன்ஸ்ன்றார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நான் டேவிட் மேம்பட்டை படிச்சுட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு திருக்குறள் மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் யுவர் ஆடியன்ஸ் அப்படின்றார் நீ ஆடியன்ஸை வந்து மதி மதிச்சேனா நீ நல்ல படம் பண்ணுற அப்போ நல்ல படம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் ஒரு ப்ரொடியூசரும் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும் எப்படி ப்ரொடியூசர் ஒரு காசு எடுத்து போகிறார் ப்ரொடியூசர் காசு எடுத்து போகிறான்னு சும்மா இல்லைங்க வாழ்க்கையில் உழைச்சி உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த எப்படியோ அவங்க லக்கு மூலியமாக வந்த ஒரு பெரும் பணத்தை நம்மளுக்கு வந்து கலையின் மேல் ஒரு ரொம்ப இப்போ தானு சார் எடுத்துட்டிங்கன்னா நீ கண் நீ கான்ஸ்டண்டாக பாருங்களேன் முதல் முதல்ல ஒரு போஸ்டர் பெஸ்ட்டு போஸ்டர் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு முடிவு வருது அதை ஒட்டின ஒரு கான் வருஷாக அந்த ம
ராம் எடுத்துக்கங்க பாலாவை எடுத்துக்கங்க எத்தனையோ பேர் நல்ல படத்தை அது அதுதான் முதல்ல ப நல்ல படம் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா வெற்றி வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது வெற்றி பின்னாடி வரும் வெற்றி பின்னாடி வெற்றி முன்னால் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கவே கூடாது ஸோ இன்னைக்கு மதிமாறன் அன்னைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா வந்து வெற்றியினுடைய குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கான் இன்னும் மிகச்சிறந்த நல்ல படங்களை பார்ப்பேன் ஏன்னா ஒரு கிராஃப்ட்ன்றது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எல்லாருக்குமே கையில் வராது இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை பார்த்தேன் இந்த படத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ட் அதாவது அவன் அவன் ஷார்ட் கட் பண்ணியிருக்காது அவன் ஸ்பீட் ஃப்ரேம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் மியூசிக்கை கரெக்டான பிளேஸில் வந்து அவன் வந்து அவன் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கிட்டது எடிட்டரை வந்து அவன் கையாண்டு விதம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு 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 நாலஞ்சு படங்களில் ஒரு மிகச்சிறந்த டேரக்டர் ஆகக்கூடிய வழி இருக்குது அது வந்து எப்பொழுதுமே காலில் எந்திரிச்சோடனே முதல்ல முதல்ல தான் இன்றைக்கி நான் வந்து பெஸ்ட்டு படம் பண்ணணும் பெஸ்ட்டு படம் பண்ணணும் பெஸ்ட்டு படம் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம உஷாரான படம் பண்ணோம் நம்ம அப்படி மிரட்டிடலாம் ஒட்டிடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா படம் பண்ணவே முடியாது இன்னும் இருபத்தைந்து வருஷம் நாற்பது வருடம் இறக்கும் வரை வெற்றி நல்ல படம் பண்ணி கொண்டே இருப்பான் இறக்கும் வரை நான் நல்ல படம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன் சத்தியம் பண்ணுற தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் வணக்கம் நார்மலாக எந்த இவெண்ட்டாக இருந்தாலும் கடைசியில் நம்ம என்னை பேச விட மாட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சமாக தான் பேசுவேன் பட்டு இந்த இவெண்ட் வந்து கடைசியாக பேச வச்சுட்டாங்க மதியை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோடு இருக்கிற ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது வந்து ஹி டென் கம் அண்ட் வாண்ட் டு வாக் வித் மீ அண்டு அவன் சினிமாவுக்கு போகணுன்னு சொன்னப்போ வீட்டில் என்ன சேலஞ்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அரியர்ஸ் வச்சுருந்தான் அவன் அப்போது வீட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீ வந்து அரியர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போ அப்படின்னு இருக்காங்க தென் அந்த அந்த ஃபோர்த் இயர்கே எல்லா அரியர்ஸும் கிளியர் பண்ணி கேம் அவுட் அதுக்கப்புறமும் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்கல ஹி ஒர்க்ட் இன் சக்கரக்கட்டி முதல்ல ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹி ஷோட் தி ஷார்ட் ஃபிலிம் டு மீ இது வந்து அப்போ கூட வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அப்படின்னு ஹி பிளேட் எடுத்து மீ அதுதான் ஜிவி ஸ்டுடியோவில் பார்த்தோம் அண்டு அது அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அகெயின் எனக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த ஒரு ஆண்ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கதிர் சரோட ஒர்க் பண்ணார் அவர் வந்து மதியோட அதில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் அந்த படத்தில் நடிச்சும் இருந்தார் அவர் அந்த அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஸோ அது பார்த்துட்டு ஐ ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேக் இருக்குது ஒரு எனர்ஜி இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அந்த அந்த த வே த ஷார்ட்ஸை கம்போஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் ஹி ஆஸ்க் மீ நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஹி கேம் ஹி ஹி டசன் பிலீவ் இன் ஷார்ட் கட்ஸ் ஸோ அதுக்காக தான் அதை சொன்னேன் அண்டு ஆடுகளம் படத்தில் வந்து அந்த படம் அது அது ஃபைனலாக இரு இன்றைக்கி என்னவா இருக்கோ அது அது போல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் காரணம் விக்ரம் அப்புறமா மணி செந்தில் குறிப்பாக விக்ரம் செந்தில் அண்ட் அவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போது மதி வந்து ஹி வாஸ் லேர்னிங் அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கில் வந்து மதியுடைய டெடிக்கேஷன் ஒரு ஒன் ஹோல் இயர் அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி அந்த சேவல் சண்டெல்லாம் பார்த்தா காமெடியாக இருக்குது அந்த சிஜிலேயே அந்த சேவல் சண்டெல்லாம் பார்த்தா காமெடியாக இருக்குது பட் அந்த காலத்தில் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் பெரிய ஒரு ஒரு கம்பெனிலேருந்து வேறு இன்னொரு கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் இப்படி நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் அதில் வந்து மதியோட கமிட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் தட் ஹேப்பன் கிட்டத்தட்ட நைன் மந்த்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த டூ ஆஃப் அஸ் ஸோ மதியுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மேக்கிங் ஆடுகளம் வாட் இட் இஸ் டுடே வாஸ் இமென்ஸ் அண்டு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ஹி வாஸ் வெரி ஹி ஒரு நிறைய கிளாரிட்டி இருந்தது என்னென்னா ஆனால் இப்போ பெரிய ஹீரோஸ்க்கு எல்லாம் போய் கதை சொல்லி என்னால் வந்து இது பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ஜிவி சார் வந்து நம்புறாரு ஹி பிலீவ்ஸ் மீ ஈஸ் பீன் வித் மீ எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குறாரு நீ 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 கதை சொல்லு நம்ம பண்ணலான்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கோ வித் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ஃபில்ம் அண்ட் தென் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கேம் இன் படம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இட் வாஸ் டேக்கிங் குவாய்ட் சம் டைம் ரொம்ப நாளாக எடுத்துகிட்டே இருந
நான் இல்லை நான் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட முடிச்சுட்டேன் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது இருபத்தி மூணு நாளில் படமே முடிச்சிட்டேன் ஆ ஆமாம் நான் அவ்வளோதான் எனக்கு என்னோடய ரிசோர்ஸஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் முடிக்கிறேன் விட் இஸ் வெரி ஒரு 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 படம் பண்ணும்போது எப்போதுமே வந்து இங்கே கொஞ்சம் மிஷ்கினோட கொஞ்சம் நான் மாறுபடுவேன் நான் இந்த இடத்துல ஏன்னா அதனுடைய லாஜிஸ்டிக்ஸையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் அது தவற விடுவேன் மிஷ்கின் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அதில் அந்த பட்ஜெட் வந்து அவர் அதிகமாக போக மாட்டார் இது இதுக்கு உள்ள என்ன பிஸ்னஸ் அது பண்ணணுமோ அது கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அந்த மாதிரி மதியினுடைய அந்த கமிட்மெண்ட் அந்த டெடிக்கேஷன் இஸ் சம்திங் தட் தட் ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட் ஏன்னா ஒரு ஒரு இந்த ஒரு 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 ஆர்டிஸ்டோடு பண்ணும்போது இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு அதுக்குள்ளே பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் அது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை வந்து மதி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் தானு சார் வந்து மூணு மடங்கு லாபம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மதி ஃபார் அச்சீவிங் தட் ஏன்னா அது வந்து சாதாரணமாக பண்ண முடியாது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே தயாரிப்பாளருக்கு லாபம்ன்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் அது எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் அது ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர்ன்றதால் அவங்களுக்கு அதனுடைய மேக்னிடியூட் தெரியாது அது அடுத்தடுத்து படங்கள் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் எவ்வளோ பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்றது அண்டு படம் நான் பார்த்தேன் படத்தில் வந்து திஸ் ஒன் ஒரு ரா எனர்ஜி இருக்குது ஒரு 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 யங்ஸ்டருடைய ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது அதில் எஸ்பெஷலி த எடிட்டிங் பேட்டர்ன் த ரிதம் ஆஃப் த எடிட் அண்டு அஃப்கோர்ஸ் த சினிமாட்டோகிராஃபி சினிமாட்டோகிராஃபியும் நல்லா இருக்குது எடிட்டருக்கும் டிரெக்டருக்குமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது த ரிதம் இஸ் தேர் அண்டு அது அதை செட் பண்ணியிருக்க பேஸ் இஸ் குவைட் என்கேஜிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஜிவி ஒரு இஸ் இஸ் ஃபிட் ஃபார் த ரோல் ரொம்ப சரியாக பொருந்தி இருக்கார் இஸ் கேரிட் இம் செல்ஃப் வெரி வெல் அண்டு ட்ரெய்லரில் வந்து நிறைய இருக்கிற கௌதமும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே எவ்ரி ஆக்டர் டன் த பெஸ்ட் எல்லாரும் நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க and and the song and the rap song uh, adds a lot of uh, energy to the film nalla uh, it was a worthy watch padam uh, paakumbodu it was worthy and sir ning commercial ah irukkeenga ninga guilty ah feel panadhinga sir ennala da ennala da sir commercial ah irundha thappu kedaiya sir padam commercial trailer commercial ah adala thappu illa sir nalla da sir nalla da irukku sir பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வாட் ஐ ஃபீல் டு வாஸ் ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ நான் ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா படம் வந்து ட்ரெய்லரை விட பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே அண்டு இந்த இந்த ஹோல் டீமுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மதிக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் த பிகினிங் இது இன்னும் தொடக்கம் கூட இல்லை உனக்கு இது யூஆர் எட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் பி கேர்ஃபுல் பாராட்டுகள் நிறைய வரும் பாராட்டுகள் வரும்போது நாம் வந்து அது சில பேர் வந்து மனசு வருத்தப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பாராட்டுவாங்க சில பேர் ஜென்யூனாக பாராட்டுவாங்க எது நம்ம குறை என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை விட நம்மளுடைய குறைகள் நிறைகளை நாம் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அவசியமானது ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட் ஸோ யூ ஹவ் எட் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி ஸோ அதை எப்போதுமே கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டே இரு தானு சார் வந்து இந்த படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சது தான் இதனுடைய இந்த இப்போ அவர் சொல்கிற அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வருது அது அவருக்கு தானு சாருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா சினிமாவில் பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து ப்ரைமரிலி கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அவருக்கு எப்போதுமே உண்டு தானு சருக்கு உண்டு அண்ட் ஹி வில் கிரியேட் அண்ட் ஒரு 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 படத்தை சுற்றி ஒன்று ஒன்று கிரியேட் பண்ணிவிடுவார் அது அது எங்கே இருந்தாலும் எந்த விஷயமானாலும் அந்த படத்தை பற்றி பேசுவார் அது ஒன்று ஒன்று உருவாக்கி அந்த படத்துக்கு ஒரு 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 முக்கியத்துவத்தை கிரியேட் பண்ணி அந்த அந்த மூணு மடங்குன்றது ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு மடங்கு லாபமாக மாற்றிடுவார் தன்னடக்கத்தோடு மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நான் 
தேங்க்யூ சார் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து மதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் அடுத்தடுத்து நீங்கள் தொடர்ந்து இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணணும் இது பண்ணுறேன் அண்டு இங்கே வந்து நான் ஆக்சுவலாக இந்த மேடையில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேச வேண்டாம் நினச்சேன் சொல்கிறதுக்கு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதில் ஏன்னா வந்து மதி வந்து தன்னுடைய மெரிட்டில் ஒரு இடத்துல கூட வந்து என்னோட என்னோடய ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி என்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்தப்பவும் சரி அல்லது அதுக்கு அப்புறமும் சரி எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிளட் ரிலேட்டிவ்ன்றதுக்காக எந்த விதமான லிபர்ட்டிஸும் எடுத்துக்கல அப்படி எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தா நானும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் பட் இருந்தாலும் அதை எந்த ஒரு இதுவுமே எடுத்துக்கல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு வெற்றி மாறன் பேர் வச்சது எங்கள் மாமா தான் மதியோட அப்பா தான் ஸோ அவருக்கு அந்த மாறன் அப்படின்ற பேர் பிடிக்கும் அவர் வந்து எனக்கு வெற்றி மாறன் அவனுக்கு மதி மாறன் அவர் ஃப்ரெண்டோட பையனுக்கு த தமிழ் மாறன் அப்படின்னு நிறைய மாறன் பேர் வச்சுருக்காரு முதல்ல அவர் வச்சது எனக்கு தான் பேர் வச்சார் தேங்க்ஸ் மாமா அந்த பேருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது நான் அந்த எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன் மணிக்கிட்ட கேட்டேன் என்ன மச்சான் ஃபுல் பேர் வச்சுக்கலாமா இல்லை வெறும் மாறன்னு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு ஏன்னா மீம்ஸுக்கு பயந்து அந்த காலத்தில் மீம்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஒரு ஃபியர் எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி பேர்லேயே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ரெஷரை ஏற்படுத்திட்டார் எங்கள் எங்கள் மாமா நிறைய பேர் கேட்பாங்க இது நீங்களாக வீட்டில் வச்ச பேரா இல்லை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்களான்னு எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேர் வந்து மாமா தான் வச்சாங்க அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கிற டைமில் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க வந்து டெய் நீ போய் தானம் பாரு அவர் வந்து படம் பண்ணுவார் நீ போய் பாரு நான் அந்த டைமில் நான் ஒரு தடவை போய் மீட் பண்ணேன் தானம் சார் சும்மா மாமா சொன்னாங்கன்றதுக்காக போய் மீட் பண்ணேன் நான் மீட் பண்ணிவிட்டு அப்போ பார்த்து பேசிட்டு வந்தேன் ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் மை மை வெல் விஷர் அண்டு இப்போவும் அடிக்கடி பேசி என்னென்ன நடந்துகிட்ருக்குன்னு பேசுவோம் அவர் அப்பப்போ கேட்குறதுனால மதி என்ன பண்ணுறான் அவன் படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டே இருப்பார் நான் படம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நீங்களும் படம் பாருங்கள் மாமா உங்களுக்கும் பிடிக்கும் ரியோ குட் ஒன் அண்டு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து மதிக்கும் செல்ஃபிக்கும் தேவை கண்டிப்பாக வந்து யாரும் வந்து பெருசாக குறை சொல்கிற படமாக இருக்காதுன்றது உறுதியாகவே சொல்லலாம் அண்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் ஒரு லிமிட்டடான ரிசோர்ஸஸ் வச்சு நிறைய சிக்கல்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர் தன் மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் தான் சொல்ல வந்த கதையின் மீது இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு ஹி எஸ் டன் அ ஃபில்ம் அண்ட் இட் வில் நாட் டிஸப்பாயிண்ட் யூ தேங்க்யூ கலைப்படி தானும் சார் வெற்றிமாறன் சார் மிஷ்கின் சார் ஜிவி சார் சுப்பிரமணிய சிவா சார் சார் ஹரிஃப் மனோஜ் கல்யாண் சார் டைரக்டர் மதிமாறன் மீடியா பர்சன்ஸ் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டீன் ஜனவரி கரெக்டாக சொல்கிறோன்னா தானு சார் எனக்கு கால் பண்ணார் எங்கேம்மா இருக்க அப்படின்னாரு அங்கே இங்கே தான் அங்கிள் இருக்கேன் அப்படின்னு உடனே வா அப்படின்னாரு திருப்பி இன்னொரு கால் பண்ணார் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை பொறுமையாக வா ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் நான் ஆஃபீஸில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னாரு நான் போனேன் சார் வந்து மதி அண்ணன் டைரக்டர் மதிமாறன் அண்ணன் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டேன் மதி அண்ணனுக்கு என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் பையன் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா படிச்சிருக்கான் அந்த கேரக்டர் வந்து நீ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்து உனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீ அவனை காஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னாரு எனக்கு நீ அந்த கதை கேள்வி உனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீ அதை பண்ணு அப்படின்னாரு அந்த கதை கேட்ட உடனே எனக்கு நான் அடுத்த நாளே அது ஒரு முஸ்லீம் கேரக்டர் நான் உடனே மசூதிக்கெலாம் போய் தர்காலாம் போய் நமாஸ் பண்ணி சாருக்கு ஃபோட்டோ அமிச்சேன் அப்புறம் கிளம்பி வாங்க அப்படின்னாரு இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் சார்கிட்ட சார் நாங்கள் இதை தயாரிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம் சார் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு ப்ரொடியூசரை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் யாருமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு முதல் தயாரிப்பாளருக்கு இந்த ஒரு மேடை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இது எவ்வளோ பெரிய மேடை அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்து ஒரு ஒரு படத்தை பண்ணி இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்றது இன்றைய இன்றைய காலகட்டத்தில் போஸ்ட் கோவிட் இந்த சினாரியோன்றது மிகப்பெரிய கஷ்டம் தேட்டருக்கு ஒரு படம் கொண்டு வர்றதுன்றது மிகப்பெர
தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஜிவி சார் ஜிவி சார் வந்து இந்த எங்கள் டீமே வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜிவி சார் வந்து ஜிவி சாருடைய கம்ஃபர்ட் வந்து எந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஐம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் சச் அ ஹீரோ ஏன்னா எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் சீக்கிரம் வந்துருவார் மேக்கப் போட்டு ரெடியாக நாங்களாம் லேட்டாக போவோம் ப்ரோ எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டோம் சார் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப எனர்ஜியாக பண்ண பண்ண படம் இது நான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மதியன் இயக் இயக்கத்தில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது வெற்றி சார் மிஷ்கின் சார் சுப்பிரமணிய சிவா சார் இவங்க எல்லோரும் இருந்து இந்த மேடையில் இந்த லான்ச் இது மிகப்பெரிய ஒரு 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 விஷயம் நான் இதுக்கு நான் ரொம்ப கடன் பட்டிருக்கேன் கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி நன்றி அடுத்த மாலை வணக்கம் வந்திருக்கிற பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னோட வணக்கம் விஷ்ணு சார் ரொம்ப நன்றி சார் வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது லாஸ்ட் மினிட் இன்வைட் எடுத்து வந்துடுறது ரொம்ப நன்றி இது கொஞ்சம் நன்றி உரை மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வெற்றி சார் அவர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவர்கிட்ட ஏடியாக நான் சேரணும்னு நினச்சி அப்புறம் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பார்த்து என்ன அலோ பண்ணார் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அங்கே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நீ ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து எவ்வளோ அர்ப்பணிப்போட வேலை செய்யோ அதுதான் உன்னுடைய நீ படம் எடுக்கும் போது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு சொன்னார் இன்றைக்கி இது இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் அன்றைக்கி அவர் சொன்ன அந்த விஷயம் தான் இந்த படத்தில் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு பயிற்சி தான் எனக்கு முழு காரணம் டாம சார் டாம சார் வந்து சின்ன வயசில் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு படம் எடுக்கும்போது இன்வைட் அனுப்புவார் ஒரு சின்ன பையனுக்கு அந்த இன்வைட் பண்ண ஆசை தான் இந்த ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் முழுவதும் படம் எடுக்கணுன்னு வந்தது தான் இங்கே அந்த படத்தை நீங்களே ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப நன்றி சார் அதெல்லாம் தாண்டி சார் வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது நான் ஒரு படம் எடுக்கும்போது இன்வைட் அனுப்புவார் ஒரு சின்ன பையனுக்கு அந்த இன்வைட் பண்ண ஆசை தான் இந்த ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் முழுவதும் படம் எடுக்கணுன்னு வந்தது தான் இங்கே அந்த படத்தை நீங்களே ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப நன்றி சார் அதெல்லாம் தாண்டி சார் வந்து ஒரு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் மேலே வந்து ஒரு நல்ல அக்கறை செலுத்துகிற ஒரு ஆளாகவும் இருக்காங்க சார் தொடரணும் அது எனக்கு ரொம்ப தேவை சார் அது ரொம்ப நன்றி என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் சபரீஷ் அண்ட் அவருடைய எல்டர் பிரதர் குணா அவங்களோட ட்ராவல் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி எடுத்துகிட்டு வந்து சேர்த்தாச்சு உங்களுக்கு ஒரு மரியாதைக்குரிய படமாக இது இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் ப்ராஃபிட்டபுளான படமாக இருக்கும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜிவி சார் வாழ்க்கையில் நடந்த நிறையா விஷயம் எல்லாமே அவரோட ஸ்டுடியோவில் தான் நடந்துச்சு வெற்றி சார்கிட்ட வந்து உங்கள்கிட்ட சேரணும்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து சரி ஜிவி ஸ்டுடியோ வா அங்கே பார்க்கலான்னு சொன்னார் அங்கே தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் கிடச்சிச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட் செவன் அது மாதிரி அன்னிலேருந்து இனி வரைக்கும் அவர் தொடர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ ரொம்ப நன்றி ஒரு பிரதராக ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சீனியராக தொடர்ந்து வரதும் அண்ட் முக்கியமாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பு நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தது விஷயங்கள் அந்த மியூசிக்கில் வந்து நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிடுறேன் என்னை அலோ பண்ணிங்க அவங்க கூட இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் எடிட்டர் இளையராஜா ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் விஷ்ணு நம்ம ஸ்டண்ட் டேரக்டர் விமல் கொரியோகிராஃபர்ஸ் இன்னும் சவுண்ட் டிசைன் பண்ணவங்க பிரதாப் உதயண்ணா அப்புறம் முக்கியமாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நேக் ஸ்டுடியோஸோட ஹெல்ப் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் பாட்டு எழுதியிருக்கிற அறிவு ஒரு பெரிய கொலாபரேஷன் நிறைய சாங்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி நல்லா வந்திருக்கு நல்லா கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ரிசியேஷன் ஒரு பாட்டை வந்து என்னுடைய லைஃப் பார்ட்னர் எழுதியிருக்காங்க ஜெய்ஸ்ரீன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க அங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றி இந்த நேரத்தில் அப்புறம் மானஸ் சோனி அவங்களுடைய ஹெல்ப் அண்ட் சிவா சார் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிங்க கைட் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றி யாராவது பேர் விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சிக்கிங்க ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் அப்புறம் அந்த படத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் கடைசியாக சொல்லுங்கள் சரி பேர் சொல்லு என்னுடைய ஏடிஸ் மணி அண்ட் பிரபாகர் கடைசி வரைக்கும்
கதை என்ன பண்ணலான்னு தெரியிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு கார் பற்றி ஒரு டாபிக் வந்துச்சு நான் ஒரு கார் வாங்க போகிறேன் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தேன் பேசிகிட்டு இருந்த பையன் வந்து யாருனா எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் தம்பி ஆனந்தன் பேர் காரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கலான்னு இருக்கேன் தான் போது ஆனால் இதை நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது காலேஜ்லேயே வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் சரி எங்கே அந்த கார் அப்படின்னா இல்லை தேர்ட் இயர்லேயே விற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த விஷயத்துக்கு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு அவன் கார் வாங்கினதுக்கான காரணம் அவன் செகண்ட் இயர் காலேஜ் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது காலேஜில் ஒரு அட்மிஷன் புரோக்கராக இருந்தான் அட்மிஷன் ப்ரோக்கர்னால் அந்த காலேஜுக்கு வந்து நம்ம சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து நம்ம காசு தருவாங்க அது ஒரு பிஸ்னஸாக அவன் பண்ணியிருக்கிறான் சரி காரை விடுறா வித்த அப்படின்னு கேட்டதுக்கான பதில் வந்து அந்த காசெலாம் நிற்காதுண்ணே அப்படின்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இந்த அண்டர்வேர்ல்டில் வந்து என்னென்னா இது உள்ளே வந்தீங்கன்னா அவள் தான் அவங்களை வெளில போக முடியாது உங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இழுத்துருவோம் நான் இப்படியே எஸ்கேப் ஆகி வந்து இப்போ வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன்னு சொன்னான் அப்புறம் நான் அதுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் தெரிஞ்ச ஒரு அண்டர் வேர்ல்டு அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு பின்னாடி நடக்கிற நடக்கிற சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு இன்னும் நிறைய தூரம் எடுத்துகிட்டு போச்சு அந்த சுவாரஸ்யத்தை நான் ஸ்க்ரீன் ட்ரைவ் பண்ணி படமாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு வரணும் பிஆர்ஓ குமரேசன் அண்ணன் எங்கே இருக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா குமரேசன் அண்ணன் எனக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் செல்ஃபி இசை வெளியிட்டு விழா இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் பத்து ஹீரோ இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து படம் வந்து வரும் ஹீரோ நடிப்பாங்க அதில் ஒரு அஞ்சு படம் நல்லா பெரிய ஹிட் ஆகும் பத்து சிறந்த டைரக்டர் இருப்பாங்க வெற்றி மிஸ்டின் மாதிரி அவங்க படம் வரும் பத்து படம் அதில் ஆறு ஏழு படம் நல்லா வரும் ஆனால் யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு புதிய இயக்குனர் புதிய தயாரிப்பாளரோட வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருவான் அதான் ட்ரெண்ட் செட்டிங்காக இருக்கும் எப்போதுமே இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி ஒரு படம் தான் இந்த செல்ஃபியாக நான் பார்க்குறேன் படம் பார்க்கும்போது இவர் வெற்றி மாதிரி அஸ்டன்ட்னு தெரியும் இந்த அந்த உதவி வர் உதவி இயக்குநர்கள் வர்றதுல ஒரு சிக்கல் என்னென்னா இயக்குநர்களுக்கு ஒவ்வொரு இயக்குனரும் தான் பெருசான பிறகு தன்னுடைய இயக் உதவி இயக்குனர் யார் எப்படி வரான் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் இப்போ பாலு மகேந்திரா சார் அங்கேருந்து வந்து வெற்றி வந்துட்டார் வெற்றிக்கிட்டே இருந்து யார் வரா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எல்லாம் பார்க்க போகுது எப்படி ஒரு அரில் ஸ்டாட்டில் அங்கேருந்து வந்து ஃப்ளாட்டாக வருவான் ஃப்ளாட்டாவிலேருந்து ஆ சாக்ரட்டிஸ் ஃப்ளாட்டோ அரில் ஸ்டாட்டில் இப்படி இந்த வரிசையில் இப்படி அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி யாரும் வர போகிறான்னா இப்போ கடைசியாக மதி வந்து என்ன பண்ண போகிறாப்புல ஏன்னா இதில் பேர் வேறு சிக்கலாக இருக்குது மதின்ட்டு அதை ரொம்ப முக்கியமான படமாக எடுத்தாகணும் இல்லைன்னா அதை வச்சு வேறு மீம்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது உண்மையிலுமே வெற்றி மாறனுடைய ஷூட்டிங்கில் அவர் என்ன எடுக்கிறாருன்னு தெரியாது ஆனால் படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் அப்படி தான் இருந்தது மதிக்கிட்டேன் நான் நாலு நாள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அஞ்சு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நினைக்கிறேன் அவர் என்ன எடுக்கிறான்னு தெரியாது ஆனால் படம் அப்படி இருந்தது செல்ஃபி அது அந்த மேஜிக் தான் அந்த மேஜிக் வந்து வெற்றிக்கிட்ட இருந்து மதி கற்றுக்கிட்டு வந்ததாக நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தில் ஒரு கல்வியை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் காந்தி வந்து இந்து சாம்ராஜ்யம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு சும்மா ஒரு பத் ஒரு தொண்ணூறு பக்கம் தான் அந்த புத்தகம் அது பேர் தான் இந்து சாம்ராஜ்யம்னு அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நாடு எப்படி இருக்கணுன்றது தான் காந்தியினுடைய அந்த புத்தகம் அதில் மூணு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருப்பார் ஒன்று கல்வியை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் காந்தி பதிவு பண்ணுறாரு இந்தியாவினுடைய கல்வி திட்டம் எதிர்காலத்தில் எந்த ஏழைக்கும் பயன்படாதுன்றது இதில் அதே மாதிரி நீதித்துறை எழுதுறாரு நீதித்துறை எந்த சாமானிய மக்களுக்கும் நீதியை வழங்காதுன்னு எழுதுறாரு காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் அதே மாதிரி மருத்துவத்துறையும் எழுதுறாரு மருத்துவத்துறை இது ஏழைகளுக்கோ சாமானியர்களுக்கோ பயன்படாது அப்படின்னு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் எழுதுறாரு அது இது வரைக்கும் உண்மையாக இருக்குது அதை வேறு ஒரு கோணத்தில் இந்த கல்வியை வந்து சொல்லியிருக்கிறது தான் அந்த செல்ஃபி படம் நீங்கள் ட்ரெய்லரை நீங்கள் பார்த்துட்டதால நான் அதை சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப ஒரு படிப்பு வந்து ஒரு மனிதனை என்ன செய்யும் அப்படின்னா சாமானிய மக்களை முன்னேற்றணும் அதுதான் படிப்பு அப்படின்னா இப்போ சா படிப்புன்றது என்னென்னா ஏழை மக்களை ஏமாத்துறதா இருக்குது படிப்பு எதுக்குன்னா அறிவுக்கு
செய்யும் ஒன்று நான் முன்னேறிக்கலாம் என் அறிவை வச்சு ரெண்டு நானும் முன்னேறி என் கூட இருக்கிறவனையும் முன்னேற்றலாம் மூணு அடுத்தவனை முன்னேற்றுறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் சேவையாக பயன்படுத்தலாம் இந்த மூணு விஷயம் தான் அறிவை வச்சு பயன்படுத்துறது ஒன்று அந்த அறிவை வச்சு நான் முன்னேறிக்கலாம் அதை எதுவும் தப்பு கிடையாது யாரை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது ரெண்டு நான் முன்னேறி எதற்கவுள்ளையும் முன்னேற்றலாம் அது வந்து ரொம்ப சிறந்தது மூன்று என் அறிவு வைத்து சமூகத்தை முன்னேற்றுவது தான் பெஸ்ட்டு அதை யாரும் நம்ம செய்ய முடியும் இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்களில் பண்ண முடியாது அதனால் ரெண்டை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படி அந்த ரெண்டை பயன்படுத்த சொல்லணும் இந்த படம் ஒரு மோசமான ஒரு சுயநலமாக இருக்கும்போது என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மதி டைரக்டர் சொன்னார் ஏன்னா தப்பான வழியில் சேர்றது எதுவும் நிற்காதுன்ற அந்த ஃபிலாசபி ஆனால் இப்போ நம்ம யாரும் அப்படி பயன்படுத்துறது கிடையாது தப்பான அளவு தான் பணக்காரன் ஆகிறதால நம்ம எல்லாமே அதை நோக்கி ஓட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்படி ஒரு படிப்பு எப்படி தப்பை மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தருது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு மதி முக்கியமாக இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற தானசர ஐயா சொல்லணும் ஒரு கதை அவர்கிட்ட வருது அதை வந்து புதியவர்களுக்கு விட்டு தர்றது இருக்குது இல்லையா இந்த கதை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி தர்றது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இந்த படம் நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது சரியான பட்ஜெட்டில் இருக்குது இதை அவரே நினச்சிருந்தால் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு புதியவர்களை வர வைத்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டுறதை வந்து செஞ்சு அதை வந்து மிகப்பெரிய ரிலீஸ் பண்ணி தந்து அந்த ப்ரொடியூசர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை ஏற்படுத்தி தர்ற ஒரு மனசு வந்து தகன ஐயாவுக்கு தான் இருக்குது அவர் நான் தொடர்ந்து ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இதுதான் அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நெகட்டிவாக பேசுனா அவர் பேச மாட்டார் இல்லைப்பா இது நம்ம குடும்பம் பேசக்கூடாது பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் பேசுவார் அப்படி சிறந்த வழிகாட்டுதலோட நம்ம சபரீசனும் குணாவும் வந்திருக்காங்க அதோடு இல்லாமல் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காங்க டே இதே மாதிரி சிறந்தவங்களாக இருங்க நீங்கள் என்ன விட மேலே போகலாம் ஆனால் தவறு பண்ணிங்கன்னா சரியாக வராதுப்பா அப்படின்ட்டு இந்த முதல் படத்துலேயே அவங்கள சொல்லி ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்திருக்காங்க அடுத்து ஜிவி நிறைய படம் நம்ம பார்ப்போம் எனக்கு இந்த படத்தில் ஜீவியை ஒரு நாயகன் படத்தில் பார்த்த கமல் மாதிரி ஒரு சத்யாவில் பார்த்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு உண்மையாலுமே அப்படி ஒரு எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதில் ஜீவியை பிடிச்சது ஜீவி படம் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு கலைஞன் வந்து அவன் பார்த்த படத்தை அவன் வந்து சந்தோஷப்படுறது இருக்கு இல்லையா அதை நான் பார்த்தேன் ஏன்னா ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்த பிறகு அரை மணி நேரம் அந்த படத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் படத்தை பார்த்துட்டு விட்டா போகுதுன்னு ஓடக்கூடாது இந்த படத்தை பிறகு பார்த்த பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் நின்று பேசணும் இந்த படத்தை பற்றி அப்படி ஒரு தரமான படம் ஏன்னா அதில் நடித்த நடிகரே வந்து தன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிவி பதிவு பண்ணார் அதுதான் அதுவும் இந்த படத்தினுடைய வெற்றியாக இருக்குது மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக வந்து மிஸ்கினுக்கு இதில் ஒரு இது இருக்குது நல்ல படங்கள் பார்க்கும்போது காலில் விழுறது இந்த படத்தை பார்த்துட்டு மிஸ்கின் வந்து அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் புதியவர்களுக்கு எப்போதும் கை தூக்கி சப்போர்ட் செய்யும் நார்த் ஸ்டுடியோ கல்யாண் சார் அவர்களை அழைக்கிறோம் எனக்கு பேச தெரியாது இருந்தாலும் பேசுறேன் இந்த படத்தை டப்பிங் மிக்சிங் டிஐ சிஜி எல்லாமே நார்த் ஸ்டுடியோல பண்ணிருக்கோம் பெருமைப்படுறோம் மதி வந்து இந்த படத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற யூத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டைட்டில் வச்சு செல்ஃபி அப்படின்னு எடுத்திருக்காரு ட்ரெய்லரும் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து யூத் வந்து பக்காவாக இதில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலி கல்யாண் சார் வந்து மைக் இல்லாமல் நல்லா பேசுவாங்க ஆக்சுவலி மைக் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா பேசியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது என் அகமாலும் வெற்றி மரம் தம்பி அவர்களே குறுகிய காலத்தில் சிந்தையில் நிலைத்து நிற்கும் தம்பி மிஸ்கின் அவர்களே மிக சிறப்பான முறையில் தயாரிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைந்து நெளிந்து இசைந்து இசை அமைத்து நடித்து சிறப்பினை பெற்றிருக்கும் தம்பி ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களே மதிமாறனை பற்றி சொல்லணும்னா தம்பி ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு கமர்ஷியலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அது நாங்கள் தான் காரணம் படத்தை பார்த்து முடிக்கும்பொழுது நீ கண்கள் பணித்து 
மதிமாறனை ஆர தழுவுவாய் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகிறேன் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் இந்த இயக்குநரை நம்ம என்றைக்குமே மறக்கூடாது வெற்றியினுடைய பட்டறையில் முகிழ்த்த ஒரு நன்மலர் மதிமாறன் முப்பத்தொம்பது நாளில் படத்துடைய செலவு எவ்வளோ மூன்று மடங்கு லாபத்தை தரக்கூடிய அளவுக்கு படத்தினை தந்திருக்கிறார் அதுவும் உறுதி மூன்று மடங்கு லாபம் உறுதியாக நான் தருவேன் அதுக்குண்டான வியாபாரங்களும் நடந்துன்னு இருக்கு உறுதியா த மிகப்பெரிய லாபத்தை அடையும் ஆனால் ஒரு அடித்தளத்தை அமைத்து தரக்கூடிய ஒரு பெரிய படைப்பு இந்த படைப்பு படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் வந்து கமர்ஷியலா இருக்குதுன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அதுக்குலாம் நாங்கள் ஏன்னா கமர்ஷியலா பார்த்து எல்லாரையும் எல்லா தேட்டர்லையும் இந்த படம் ஓடணும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை இதை செஞ்சிருக்கிறாரு ஆனால் படத்தை பார்த்து முடிக்கும்போது எல்லாரும் ஸ்டாண்டிங் கிளாப்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக சிறப்பான படமாக வந்திருக்கிறது மதிமாரனுடைய தந்தை இழப்புகழந்திக்கு என்னுடைய ஆத்மார்த்த வாழ்த்துக்கள் இன்று உன்னுடைய கண்கள் பணிக்கும் ஆனால் உறுதியாக சொல்கிறேன் அடுத்த படம் எங்களது நிறுவனத்துக்கே மதிமாறன் பண்ண வேண்டும் என்று இந்த மாதிரி இல்லை படம் பார்த்தனே அந்த தம்பிக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பினை பெற்றிருக்கிறாரு இந்த படத்தில் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பணியை செஞ்சிருக்காரு கௌதம் மேனுடைய ஆத்மார்த்தமான ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஃபோனில் கூப்பிட்றேன் கௌதம் நீ இந்த படத்தில் நீ பண்ணுற அப்படின்றேன் வேறு ஒன்றுமே கேட்கல எதுவுமே செய்யலை அவர் அந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தாரு அதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு ஜிவிக்கு வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியே அந்த கேரக்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்னி நட்சத்திரத்தில் வர மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு படைப்பினை தந்திருக்கிறாரு அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்த தம்பி மதிமாறனுடைய பண்பை விளக்குலி என்பேன் வியந்து போற்றுவேன் மிக சிறப்பான அர்ப்பணிப்பு அதாவது நான் என்கிட்ட நிறைய பேர் சில பேருக்கெல்லாம் நான் வந்து ஒரு கடன் பட்டிருக்கிறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் படம் கொடுக்கணும்னு அவங்க கிட்ட நான் சொல்லுவேன் எப்படியாவது வெற்றி காலில் விழுந்து அவர்கிட்ட ஒரு படம் நெட் ஒர்க் பண்ணிடு அடுத்து உனக்கு நான் சான்ஸ் தரேன் அப்படின்னு ஏன்னா இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு வந்து வெற்றியுடைய அர்ப்பணிப்புன்றது தம்பி மிஸ்கின் சொன்ன பிரகாரம் தான் உண்மையிலேயே ஒரு ஆத்மார்த்த படைப்பு அதாவது என்ன படைப்புக்கு தேவையோ அதை செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறாரு நான் நார்த் இந்தியாவுக்கு போனால் வெற்றியை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க வேறு யாரை பற்றியும் பேச மாட்டுறாங்க அசுரன் அவர் டைரக்ட் பண்ணுறா சொல்லுங்க சார் நான் காலஷி தரேன் எவ்வளோ பெரிய நடிகர் ஆனால் வெற்றி கேட்டால் சார் பண்ணதையே பண்ணணுமா சார் வேறு பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா அப்போ நீ ஒரு ஒரு ஆல் இந்தியாவில் ஒரு படம் பண்ணுப்பா இந்தியாவில் எவ்வளோ நாங்கள் அதை சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி பண அதாவது வார்த்தையில் நிற்கக்கூடிய ஒரு வல்லன்மை உள்ள ஒரு தம்பின்னா அது வெற்றி மாறம் தான் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் வந்து அந்த தம்பியை கேட்கும் பொழுது இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் எவ்வளவு விலை கொடுத்தாலும் விலைக்கு மயங்காமல் சொன்ன சொல்லுக்கு நிற்கக்கூடிய உன்னுடைய நாணயம் நாணயம் இந்த திரையுலகு உணவுக்கு வரை உனக்கு வீழ்ச்சியே கிடையாது தம்பி கரெக்டாக சொன்னார் சாவிர விரலன்றதில் தடியுன்ற விரல் நீ ஜெயிச்சுன்னே இருப்பேன் நம்பர் ஒன்னாக தான் இருப்பேன் அது அறுதிட்டு உறுதி கூறலாம் அதுக்கு நிறைய கட்டியங்கள் இருக்குது மதிமாறனுக்கு திருமணம் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய இலக்கை நீ அடைய போகிற வெற்றியினுடைய வழியில் பாதையில் சென்று கொண்டே என்றுமே உனக்கு வரவேற்பு வரவேற்பு வரப்பேற்பு ரத்தன கம்பளம் வைப்பாங்க நிறைய பேருக்கு நான் பேச வேண்டியது இருக்குது அத்தனை பேரையும் நான் சொல்லணும் சுப்பிரமணிய சிவா நாங்களாம் படம் பார்த்தோன்னே கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு ஆனால் எப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த இந்த படம் இந்த இந்த பசங்களுக்கு நல்லது கிடைக்கணும் அதாவது என் காலத்தில் வந்து என்னை தாண்டி போகிறதுக்கு பல பல தயாரிப்பாளர்கள் அடையாளம் காட்டியிருக்கேன் அவங்களுடைய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்கில் அவங்க மிஸ் ஆகிட்டாங்க ஆனால் அந்த மணி அடிக்கு இந்த பசங்க அந்த அந்த நேர்கோட்டில் வந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக என்னெல்லாம் தாண்டி போகலாம் தயாரிப்பில் ஆகவே மிக சிறப்பான ஒரு எதிர்காலம் இந்த திரைத்துறைக்கு ஒரு நல்ல டீம் உருவாகிருக்குது இதுக்கு அர்ப்பணிப்பு அரவணைப்பு ஒரு ஒரு கவசமாக இருக்கக்கூடிய வெற்றிக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவித்து அமைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு மேடை இது எங்கள் அழைப்பை ஏற்று எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க முதல் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக சினிமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வந்தோம் ஃபஸ்ட்டு படமே இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்கிறது வந்து இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில தானுசாரால் தான் இவ்வளோ ஒரு இந்த ஒரு விழா ஆகட்டும் எல்லாமே தானுசாரால் தான் இந்த படம் இவ்வளோ பெரிய ரீச்சுக்கு போயிருக்கு எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் டெய்லியும் போவோம் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு எப்போ போனாலும் ஆமாம் இன்னமா இன்றைக்கி எல்லாமே கேட்பார் என்ன சொல்கிறது சார் வந்து இப்போது ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் என் நம்பர் வாங்கி சேவ் பண்ணார் எனக்கு அதில் வந்து தூக்கமே இல்லை ஏன்னா எப்போ கூப்பிட்டாலும் நம்ம சாருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் அடுத்து வெற்றிமாறன் சார் பொல்லாதவன்லேருந்து நாங்கள் அவங்க படத்தை பார்த்துட்டு அதில் அதில் பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எங்களோட படத்தை வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்து சிறப்பு பண்ணது வந்து இது ரொம்ப என்ன சொல்கிறேன் சார் வேர்ட்ஸே இல்லை சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் மிஷ்கின் சார் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் மற்றும் எங்களோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி தேங்க் யூ கொஞ்சம் 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 அமைதி